ഹൈ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറും നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെട്രോളിയം ഫ്യൂവലിന്റെ ആയിട്ടുള്ള കാറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ ആ ഇന്നലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകൾ എടുക്കാം അതായത് പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂടുന്ന വണ്ടികളെ പറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വണ്ടികളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഐ സി എഞ്ചിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനാണ് നമുക്കറിയാലേ അതായത് ബേസിക് വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ അതിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആ ഫ്യൂവല് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് വെച്ച് അത് കത്തിക്കുന്നു കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ കാരണം ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കുന്നു പിസ്റ്റൺ ചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ പിസ്റ്റൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ തിരിയില്ലേ ആ റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചക്രങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഐ സി എഞ്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ കത്തുമ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരും അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കും ദോഷമാണ് മനുഷ്യനും ദോഷമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പ്രൈസാണ് അറിയാലോ പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഇതേ റോക്കറ്റ് വിട്ട പോലെയാണ് മേലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് മറ്റൊരു കേ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ എത്ര കൊടുത്താലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്യൂവൽ ലീക്കേജസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം എൻജിൻസിന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സി എൻജിൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാറുകളെ പോലെ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്തത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണം വേറെ ആരും ഇല്ല അയാളുടെ പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ എപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബേസിക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറന്നു പോയൊരു വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്ററും ഒരു റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ എന്താണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകളെ കുറേ കോയിലുകൾ വെച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ പേരാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിയാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റോട്ടർ തിരിയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എ സി ഈ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും എ സി സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റർ എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക വലയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രി എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീ മാഗ്നറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഷീ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിള
ഇത് വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ബാറ്ററി അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുക പകരം ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബാറ്ററികളാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററികളെ കുറെ ബാറ്ററികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പാക്കേജായിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം പാക്കേജ് ഓഫ് ബാറ്ററീനെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വലിയൊരു ബാറ്ററി പാക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫോണുകളിലും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ബാറ്ററിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റീചാർജബിൾ ആണല്ലേ എപ്പോൾ വേണേലും ചാർജ് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അതാണ് ആ ബാറ്ററികളുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബാറ്ററികൾ ചൂടാവും നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററി കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇത് ചൂടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂളൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും കാരണം ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിന് ആവശ്യമുള്ളത് എ സി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരാൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ല ഈ ഡി സിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ പേരാണ് ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അത് എന്താ ചെയ്യുക ബാറ്ററി നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡി സിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ആ എ സി എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിന് കൊടുക്കും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ റോഡർ തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷിങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുക്കും ചക്രങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാറുകൾ ഓടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറിനെ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഐ സി എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന കാറുകൾ തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂവലൊന്നും വേൺ ചെയ്യണില്ല അല്ലേ പെട്രോളിയം ഫ്യൂവൽസ് ഒന്നും അല്ല വേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ല പ്രകൃതിക്ക് നല്ലത് നമുക്കും നല്ലത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഞ്ചിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഞ്ചിനാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ കാറുകൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നിലധികം ഗിയറുകളൊന്നും ഉള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയറുകൾ ഓരോന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റി എടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പകരം ഇവിടെ സ്പീഡിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇൻവെർട്ടറാണ് അതായത് ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ കാറിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉപകാരം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസ് വരെ നമ്മുടെ കാറുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഉപകാരം കൂടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്ക് കുറെ അധികം ഗിയറുകളെ തിരിച്ചിട്ട് വേണ്ട എഞ്ചിനെ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ എഞ്ചിനെ റൺ അയക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാറുകൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി എത്താൻ രണ്ടോ മൂന്ന് സെക്കൻഡോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ടെസ്ലയുടെ കാറ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ റെക്കോർഡ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാറുകൾ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴും അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററീനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇനി കാണുന്നവരെ ബൈ